எக்ஸலண்ட் இந்த சாப்டரில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வி நீட் எ சிஸ்டம் நம்ம நிறைய பிஸ்னஸ் டாக்டிக்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது டூல்ஸ் இருக்குது இதை எல்லாம் உபயோகப்படுத்தினாலும் நம்ம குண்டு சட்டியில் குதிரை ஓட்டுவோம் நம்ம வருஷம் வருஷம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளை பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏரோப்ளைன் இன்றைக்கி வந்து தைரியமாக எல்லோரும் ஏறி போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுங்களா அதை உருவாக்குனவங்க ஆரம்பத்தில் உருவாக்குனவங்க அப்பையிலேருந்து இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் அதனுடைய ஒவ்வொரு டெவலப்மெண்ட்டையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க எப்போல்லாம் வந்து ஃப்ளைட் வந்து ட்ராப் ஆகி வெடித்து செதறுச்சோ அப்போ கூட பிளாக் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாக அங்கே என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத ரெக்கார்டில் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணாங்கன்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க இதை நம்ம ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயமும் ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் அதனுடைய ஹிஸ்ட்ரி கிடைக்காமல் நம்ம தொடர்ந்து ஒரு விஷயத்த முன்னுக்கு கொண்டு வரவே முடியாது இந்தியாவில் குறிப்பாக ஒரு முக்கியமான ஒரு பேட் ஹேபிட் என்ன அப்படின்னா நம்ம பிஸ்னஸுக்கு கம்ப்யூட்டரை உபயோகப்படுத்துறதே இல்லை நம்ம நம்மளை பற்றிய இன்ஃபர்மேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இல்லை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது எல்லாமே தவறான ரெக்கார்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணோம்னா நம்ம அதிகமாக டேக்ஸ் கட்டணும் அதிலேருந்து தப்பிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே நம்ம நம்மளை பற்றிய ரெக்கார்டே தப்பான ரெக்கார்டு தான் பதிவு பண்ணுறோம் சரி அப்படி தான் பதிவு பண்ணுறோம் ஒரிஜினல் ரெக்கார்டு எங்கேயாவது பதிவு பண்ணணும் நம்ம ஒரு பெட்டி கடை நடத்தினோம்னாலும் சரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு என்ன சேல்ஸ் ஆனிச்சு நான் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் என்னைக்கு கடன் வாங்கினேன் என்னைக்கு கடனை திருப்பி கொடுத்தேன் எவ்வளவு வட்டி கட்டினேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் சின்ன லெவலில் இருக்கும்போதே நம்ம மெயின்டைன் பண்ண தெரியல அப்படின்னா பெரிய லெவலுக்கு போன வாட்டி நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அல்லது பெரிய லெவலை பற்றி நம்ம நினைக்கவே மாட்டோம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் நான் சாஃப்ட்வேர் பண்ணும்போது சிவில் என்ஜினியர்ஸுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சிவில் என்ஜினியர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் நிறைய பில்டிங்ஸ் அரைவல் டேனிஸாக வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாரம் வாரம் அதில் வேலை பண்ணுறவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும் ஒரே வேலைக்காரங்க பில்டிங் ஏலையும் ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் பில்டிங் பிலையும் ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் பில்டிங் சீலையும் ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் சனிக்கிழமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு பில்டிங்லையும் என்னென்னக்கு எவ்வளோ வேலை பண்ணார் அதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கணும் எவ்வளோ ஏற்கனவே அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி எவ்வளோ பே பண்ணுறோம் இன்றைக்கி பே பண்ணது போக மீதி எவ்வளோ இருக்குது இதையெல்லாம் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணோம் அதை எடுத்து மார்க்கெட்டிங்காக நாங்கள் போய் நிறைய சிவில் என்ஜினியர்ஸை மீட் பண்ணோம் அவங்க எல்லாருமே காமனாக சொன்ன ஒரே ஒரு பதில் என்னென்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் என்கிட்ட ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்குதுங்க எல்லாம் இப்போ கேட்குறீங்களா அப்படியே சொல்லுவேன் அப்படின்னு சரி சொல்லி சொன்னாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து அதே என்ஜினியரை பார்க்கும்போது ரொம்ப நொடிச்சு போயிருந்தார் ஏன் சார் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு அந்த நேரத்தில் எல்லோரும் சுருட்டிட்டு போயிட்டாங்க எங்கள் ஃபேமிலியை சேர்ந்த யாருக்கும் எதுவுமே தெரியல அப்போ என்ன ஆகிடுச்சின்னா எல்லாமே ரொம்ப லாஸ் ஆகி போச்சு இது தாங்க நடக்கும் நம்மளை பற்றிய இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம நம்மளுடைய புத்தியை மட்டும் நம்பி இன்றைக்கி இருக்க முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் நம்ம நினைப்போம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு என்ட்ரி ரெண்டு என்ட்ரி போடுறது ஒரு பெரிய விஷயமா அதுலேருந்து என்ன நான் வந்து கண்டுக்க போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு என்ட்ரி நான் ஒரு வருஷத்துக்கு ஏழ்நூற்றி இருபது என்ட்ரி அந்த எழுநூற்றி இருபது என்ட்ரியிலேருந்து உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அது கிடைச்சதுனா மட்டும்தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகவே முடியும் நம்ம குடு உடுப்புங்காரங்கிட்ட போய் ஐயா நான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் கேட்டோம்னா அவர் என்னங்க சொல்லுவார் எனக்கு ஒரு சாமி ஆடுறவர்கிட்ட போயிட்டு நீ நான் முன்னேறணும் ஐயா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னா ஆ நான் உன்னை முன்னேற்றிடுறேன் நீ முன்னேற்றிட்டனா நீ வந்து எனக்கு அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார் நம்மளை பற்றி நமக்கே ஒன்றுமே தெரியல ஒரு மூணாவது மந்திரவாதியும் நம்மளை வந்து எப்படி மேலே கொண்டு வருவார்ன்னு நம்ம நம்புகிறோம் இப்படி தான் நிறைய பேர் முட்டாள்தனமாக நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப சீப் சார் நீங்கள் எடுத்த உடனே ஒரு பெரிய ஐம்பதாயிரம் ரூபா போட்டு கம்பெனி கம்ப்யூட்டர் வாங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை சில பேர் அந
ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு நல்ல கம்ப்யூட்டர் செகண்ட் ஹேண்டில் கிடைக்கும் அது ஒரு ரெண்டு வருஷம் உழைச்சதுனா கூட நமக்கு போதுமானது ஏன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படியே ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றுட்டு நம்ம வேறு புது கம்ப்யூட்டர் வாங்கிக்கலாம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சுட்டு புது கம்ப்யூட்டர் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டு வருஷமும் அதில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன் அது திரும்ப கிடைக்காது அதனால் ஒரு பிஸ்னஸை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துக்கிட்டு போகணும் அப்படின்னா நம்ம ஏமாறக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம இல்லாதப்போ நம்ம பிஸ்னஸ் நல்லபடியாக ரன் ஆகணும் நமக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லை ஒரு வாரம் லீவ் போடணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு வாரத்தில் பிஸ்னஸ் கேட்டு குட்டிச்சோராக போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இன்னையில் இருந்தே ஒரு கம்ப்யூட்டரை உபயோகப்படுத்தி நம்மளுடைய டே டு டே ட்ரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணோம் இதை தாங்க அமெரிக்காவும் சிங்கப்பூரும் சைனாவும் இன்றைக்கி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதிகமாக கம்ப்யூட்டர் உபயோகப்படுத்துறது லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியை கம்ப்யூட்டர் உபயோகப்படுத்துறதுல இந்த மூணு பேரும் இன்றைக்கி ஈட இணை இல்லாமல் இருக்காங்க நம்ம பேசிக்கிறோம் இந்தியா தான் வந்து சாஃப்ட்வேர் மார்க்கெட்டுக்கே நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு ஆனால் நம்ம யாரும் உபயோகப்படுத்துறதில்ல நம்ம பண்ணுறது எல்லாம் பைரட்டட் சாஃப்ட்வேர் பைரட்டட் சாஃப்ட்வேரில் எவ்வளோ டேஞ்சர் இருக்குது தெரியுங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு பைரட்டட் சாஃப்ட்வேர் வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவே நமக்கு போதுமானதுன்னு நினைக்கிறோம் அது எப்படின்னா செருப்புக்கு தகுந்த மாதிரி காலை வெட்டிக்கிற மாதிரி அதுலேயே நடந்துக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுனா கூட யாருக்கிட்ட போய் கேட்பீங்க அப்போ அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலன்னா உங்களுடைய பிஸ்னஸ் அடுத்த லெவலுக்கே கொண்டு போக முடியாது அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கு பண்ண வேண்டிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வருஷம் வருஷம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுற மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நமக்கு அற்புதமான பேக்கேஜ் நம்மளுடைய சொந்த காசுலேயே நம்ம உருவாக்கிக்கலாம் நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி அந்த பேக்கேஜ் வேலை பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுனா மட்டும்தான் நம்ம நம்மளுடைய பிஸ்னஸை ஜெயிக்க வைக்க முடியும் இன்றைக்கி உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்களுக்கும் வேலை கொடுக்குறாங்க யார் அமெரிக்காக்காரங்க சிங்கப்பூர்காரங்க இவங்க தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க சைனாக்காரங்க யாருக்கிட்டையும் கொடுக்குறதில்ல அவங்களே பண்ணிக்கிறாங்க இவங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க பிஸ்னஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல சாஃப்ட்வேரை ரெடி பண்ணுறாங்க அந்த சாஃப்ட்வேரை லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணுறாங்க ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பிஸ்னஸ்லேயே இறங்குறாங்க அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க பல பேருக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸை என்ஷூர் பண்ணிவிட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுதான் விஷயம் அப்போது நம்மளுடைய பிஸ்னஸை சின்ன லெவல்லையே பண்ணிட்டு அப்படியே இருக்கணும்னா இதுக்கு முன்னால் சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம பார்த்த விஷயங்களே போதும் அட்லீஸ்ட் நம்ம லாஸ் ஆகாமல் நம்மளுடைய பிஸ்னஸை ரன் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒரு பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போகணும்னா நம்ம ஒரு சிஸ்டம் உபயோகப்படுத்தணும் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஹார்ட்வேரையும் குறிக்கும் அதனுடைய சப்போர்ட்டிங் நம்மளுடைய பிஸ்னஸுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேரையும் குறிக்கும் இந்த ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து நமக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் ஓகே இதில் நாங்கள் எங்கே சார் வரோம் நாங்கள் எந்த விதத்தில் உங்களுக்கு உதவி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத தான் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க தேங்க்யூ எக்ஸலண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க மேலும் எங்களுடைய அனைத்து கோர்ஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்றதை பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை கண்டிப்பாக படிங்க தேங்க்யூ